இன்று நாம் நெபுலாக்களுக்கு இடையிலான ஒரு பிரம்மாண்ட பயணம் போக போகிறோம் தயாராக இருங்கள் நம் பூமியில் இருந்து ஓரியன் கான்ஸ்டலேஷன் சுமார் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபது ஒளி ஆண்டு தொலைவில் உள்ளது அதில் ஏற்கனவே நாம் பார்த்தது போல ஓரியன் நெபுலா சரியாக ஓரியன் பெல்டிற்கு கீழ் அமைந்திருக்கும் இதோ அந்த நெபுலாவின் படம் நம் பூமியில் இருந்து சரியாக ஓரியன் நெபுலா ஏறக்குரிய ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி நான்கு ஒளி ஆண்டு தொலைவில் உள்ளது என்று நாம் பார்த்தோம் ஓரியன் விண்மீன் தொகுதியில் ஓரியன் நெபுலா மட்டும்தான் உள்ளதா அல்லது வேறு ஏதாவது நெபுலா இருக்குமா என்றால் இருக்கிறது இந்த நெபுலாவை பர்னார்ட் தேர்ட்டி த்ரீ என்றும் பின் ஹார்ஸ் எட் நெபுலா குதிரை தலை நெபுலா என்றும் அழைக்கப்படும் இந்த நெபுலா ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி ஐநூறு ஒளி ஆண்டு தொலைவில் உள்ளது நம் பூமியில் இருந்து இந்த நெபுலா இருண்ட மேகத்திரளால் ஆன நெபுலா அந்த மேகத்திரள் அதிகபட்சம் ஹைட்ரஜன் கேஸ் மற்றும் மிக அதிக அளவில் டஸ்டால் ஆனது இந்த கேஸ் அண்ட் டஸ்ட் தான் இவை இரண்டும் கருமையாக இருக்க காரணம் அந்த நெபுலாவிற்கு அடுத்த பக்கம் இருக்கும் நட்சத்திரங்களின் ஒளியை இந்த இருண்ட நெபுலா அப்படியே தடுத்து விடுகிறது நம் கண்களுக்கு தெரியாமல் இந்த நெபுலாவின் விட்டம் மட்டும் சுமாராக ஏழிலிருந்து பதிமூன்று ஒளி ஆண்டு அளவிற்கு பிரம்மாண்டமாக நீண்டு விரிந்துள்ளது அதில் மிக இளம் நட்சத்திரங்களின் உருவாக்கத்தையும் பார்க்க முடிகிறது பாருங்கள் இதோ இவைகள்தான் புதிய இளம் நட்சத்திரங்கள் சரியாக ஆல்னி டாக் நட்சத்திரத்தை ஒட்டி கொண்டே இருப்பது போல தெரியும் ஆசெட் நெபுலா ஆனால் இவைகள் ஒட்டி கொண்டு எல்லாம் இல்லை இவைகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரமே மிக மிக அதிகம் இந்த பிரம்மாண்ட கருமை நிற குதிரை தலை நெபுலாவை பார்க்கும்போது இதை நெருங்கி சென்று பார்க்க ஆசை வருவது சகஜம்தான் அந்த ஆசையை இந்த படம் நிறைவேற்றும் என்று நினைக்கிறேன் தயாராக இருங்கள் நம் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இப்போது பல மடங்கு வேகத்தில் இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு ஒளி ஆண்டு தூரத்திற்கு போக போகிறது தயாரா இதோ நாம் வந்துவிட்டோம் பாருங்கள் இந்த பிரம்மாண்டத்தை அப்படியே இதயம் ஒரு நிமிடம் உறைந்து போகும் இந்த அழகில் அடுத்து அப்படியே இந்த நெபுலாவில் நுழைந்து அதன் பின் செகண்டிற்கு மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்திற்கு நாம் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் சீறி பாய வேண்டும் இந்த வேகத்தில் சென்றால் பூமியில் இருந்து இன்று தொடங்கி பூமியில் இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் கழித்து நாம் ஹார்சேட் நெபுலாவை அடைந்து அதன் பின் அப்படியே அங்கிருந்து பாய்ந்து சீறி கொண்டு ஒளி வேகத்தில் செல்ல வேண்டும் நாம் போக வேண்டியது மிக அதிக தூரம் அதனால் நாம் சற்று உறங்க வேண்டும் அடுத்து நாம் கண்விழித்து பார்த்தால் நம் பூமியில் இருந்து ஏறக்குறைய பதினோராயிரம் ஒளியாண்டுகள் தூரத்திற்கு வந்திருப்போம் ஒளியின் வேகத்தில் வந்து பதினோராயிரம் ஆண்டு ஆகி உள்ளது இதோ நாம் பார்ப்பது மற்றொரு அதிசயம் இதுதான் பபுல் நெபுலா பூமியில் இருந்து பதினோராயிரம் ஒளியாண்டு தூரத்தில் உள்ளது இங்கும் வாயு மற்றும் தூசுகள் நிரம்பி இருக்கும் இவைகளுக்கு இடையில் மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு நட்சத்திரத்தில் இருந்து ரேடியேஷன் வெளியேறுகிறது பாருங்கள் இதோ அந்த ரேடியேஷன் தான் அந்த பிரம்மாண்டத்தை ஒளிர செய்கிறது இந்த நெபுலா பார்க்க பபுல் போல இருப்பதால் தான் நாம் இதை பபுல் நெபுலா என்கிறோம் இந்த நெபுலா சுமாராக பத்து ஒளி ஆண்டு வரை படர்ந்து விரிந்துள்ளது இந்த பபுல் நெபுலா அதாவது பூமியில் இருந்து மிக அருகில் உள்ள நட்சத்திரமான ஆல்ஃபா சென்டாவரி ஸ்டார் சிஸ்டம் உள்ள தூரம் நான்கு புள்ளி மூன்று ஒளி ஆண்டு கிலோமீட்டரில் ஏறக்குறைய முப்பத்தெட்டு லட்சம் கோடி கிலோமீட்டர் இந்த இடைவெளி போல இரண்டரை மடங்கு அதிக தூரம் அளவிற்கு இந்த நெபுலா விரிந்துள்ளது ஒருவேளை நாம் உள்ளே நுழைந்து வெளியில் வரவே அது ஒளி வேகத்தில் வந்தாலும் கூட பத்து வருடமாகும் இந்த நெபுலாவை என்ஜிசி செவன் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் என்றும் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது இந்த பபுல் நெபுலா ஏன் இவ்வளவு அழகாக ஒளிர்கிறது என்றால் இவைகளுக்கு இடையில் உள்ள நட்சத்திரத்தின் வெப்பமானது அந்த வாயு மேகத்தை சூடேற்ற அதன் பின் அவைகளின் ஒளி அப்படியே நம் கண்ணை பறிக்கிறது சரி வாருங்கள் நாம் அருகில் சென்று பார்ப்போம் இதோ இந்த பிரம்மாண்ட அழகை பாருங்கள் பார்த்து வாயடைத்து போவீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் நன்றி மீண்டும் ஒரு அதிசய நிகழ்வோடு சந்திக்கிறேன் இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ்